welcome to Antara Squad. So all of you have requested me to make a similar emergence video for the timeline of Indian sociology. इससे पहले मैंने आप लोगों को Western sociology का similar emergence and timeline video बना के दिया था. So here I am once again. So if you people are new to my channel and have not subscribed to it, please do because there are tons of useful things that you will require for sociology. I am Antara Chakrabarti, UGC and TNET. educator on an academy plus before i go ahead i want to discuss about my new course that is coming up on an academy plus this is the new batch a completely new batch that is coming up on an academy plus from 4th august 4th august se shuru hoga ye course hamara jahan pe hum log full syllabus ko dekhenge there will be live and interactive classes all the notes are in english but explanations are also given in hindi class ki timing 4 baje se leke 5:30 baje tak hogi monday to saturday every fourth class will be a doubt clearing session and in the end of every week hum log ek weekly test karne wale hain 20 se leke 25 questions ka so that aap log test kar sakte hain apni capability jo bhi cheeze aap logo ne seekhi hai and other than that one more thing that you people have to remember is that this is my referral code without any space antarachak which is going to give you an extra discount so these are the rates which are already written if you people want to subscribe do subscribe for 6 months or more 6 months ke liye it is 9450 and then 12 months this and 24 months jisse aapko dono paper milti hai paper 1 as well as paper 2 this is my referral code antarachak for the discount So now let us look at the emergence of Indian sociology. मैंने आप लोगों को एक क्लास लिया था बहुत रिसेंटली और मैंने आपसे कहा था कि सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो बहुत नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू रिलेट विदाउट कंटेक्चुअलाइजिंग द ब्रिटिश इन इंडिया ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन सोशियोलॉजी इंटेलेक्चुअल्स के आने पे ये चीज हम लोग इसके बिना नहीं देख पाएंगे तो ब्रिटिश जो हमारे थे वो हमारे तीन कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं दे आर दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनका प्राइम मोटिव ब्यूरोक्रेसी था दे वर ओनली लुकिंग एट द एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट हमारे देश को रन कर रहे थे सेंसस बना रहे थे एक्सेट्रा देन वी हैव द मिशनरीज जिनका प्राइम मोटिव था इंडिया में आके इंडिया के लोगों को ट्रेडिशन से बाहर लेके मॉडर्नाइज करना so these people were basically thinking that india is kafi zyada backward aur india mein jo bhi hai ye sare modification ki zarurat hai looking at their traditional aspect finally we have the orientalists wo sare log the jo bahut hi zyada indian culture indian literature sanskrit culture se bahut zyada inspired the so they were writing they were reading they were creating educational institutions etc so administrators administrators mein hum log herbert risley ki isliye baat karte hain kyunki herbert risley is one of the main administrators status jinhone census pe kafi zyada contribute kiya hai in fact abhi bhi jab hum hamare सबसे पहले या फिर बाद के जो भी हमारे सेंसेस है वहां पे रिजले का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है सो दिस इज हिज टाइम ही वाज बोर्न इन 1851 टू 1911। इन लोगों ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसमें काफी हद तक अपना एथनोग्राफिक डिटेल्स भी ऐड किया था फॉर एग्जाम्पल अगर ये लोग कहीं पे जाते हैं दे वुड राइट मच ऑन दैम सो दीज आर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हु मेड एक्सटेंटिव स्टडी ऑन पीपल दैट इज इंडियन पीपल कि वो दिखते कैसे हैं उनकी रेस क्या है उनकी कल्चर क्या है स्पेशली कास्ट सिस्टम क्या है सो so इन्होंने काफी ज्यादा जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारे लिए क्रिएट किया था जिसमें सेंसस रिपोर्ट के थ्रू हम काफी सारी चीजें देखते हैं नॉट जस्ट सेंसस बट देर आर लॉट ऑफ गैजेट्स आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे गैजेट्स भी हमारे आए थे तब के जहां पे काफी सारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट है हमें देखने को मिलता है इंडिया के बारे में मिशनरीज में हम आते हैं तो देखते हैं एबे डुबॉय जो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे लिफ्ट फ्रॉम 1765 सिक्सटी फाइव टू एटीन फोर्टी एट उन्होंने एटीन हंड्रेड सिक्सटीन के आसपास लिखा था जहां पे उन लोगों का प्राइम मोटिव ही था कि इंडिया को मॉडर्न एजुकेशन के लिए ले जाना आदर दिन दैट दे converting a lot of indians to christianity to teach them modern ideas orientalists mein do log bahut hamare liye important hai that is william jones and max muller max muller ko hum sociology mein padhte hain where he talks about naturism as the first religion or the most elementary religion of the world other than that william jones ko hum padhte hain as the founder of asiatic society 1797 a very important thinker who was a profound sanskrit scholar as well 
they emphasize the need to preserve the indigenous social institutions found in india inko ye ek idea tha ki bahut zyada ye log jo hai hamare indian culture ko indian institutions ko bahut zyada pasand karte the aur unko ye cheez laga tha ki agar india ko develop hona hai to fir jo traditional hamare institutions hain unhe barbaad karne se nahi hoga so they were glorifying india ka ek bahut hi zyada positive picture hame dikha rahe the next we come to foundations एंड फाउंडेशन में हम तीन स्टेजेस में इंडिया के सोशियोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम सिनेवस एंड पानिनिस बुक जहां पर फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं द पीरियड बिटवीन 1773 टू 1900, जहां पे ब्रिटिश के इंफ्लुएंस के बाद काफी सारे इंडियंस भी एजुकेट होने लगे तो बेसिक फाउंडेशन हमारा इस फेज में शुरू हुआ उसके बाद वी सी नाइनटीन से लेकर नाइनटीन दैट इज प्री इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस का फेज हम लोग यहाँ पर देखते हैं जहां पे सोशियोलॉजी काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो गया था सेवरल यूनिवर्सिटीज में हमारे डिपार्टमेंट्स भी खुल गए थे एंड फाइनली वी सी करंट टाइम दैट इज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस जहां पे बहुत सारे चीजें हमारे आए प्लान डेवलपमेंट आए गवर्नमेंट जॉब्स निकल गई सोशोलॉजी पे बेस करके फॉरिन कॉलेग्स मेनी पीपल आर फॉरिन रिटर्न जो इंडिया में आके अभी पढ़ा रहे हैं रिसर्च फंड जेनरेट हो रही है एंड मेनी सच सिमिलर थिंग्स विच हैव स्टार्टेड रिसेंटली अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज विथ इसीलिए मैं चाहती हूं आप लोग इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखें हमें यहां पर एक एक यूनिवर्सिटीज देखने होंगे और उनसे रिलेटेड की थिंकर्स कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से थिंकर ने उस डिपार्टमेंट को खोला सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1917 से कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जहां पे प्राइम मूवर्स थे बी एन सील राधा कमल मुखर्जी बी के सरकार हाउ एवर यू हैव टू रिमेम्बर राधा कमल मुखर्जी वॉज एजुकेटेड इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी लेकिन वो बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के ओपनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नाउ वन थिंग यू माइट वॉन्डर कि मैंने यहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्यों बताया है बिकॉज बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का जो ग्रांट है वो नौ सौ में ही शुरू हो गया था हाउ Specifically, the Department of Sociology was established in 1919. So generally, हम लोग 1919 का जो year है वो Bombay University के साथ attach करते हैं सबसे पहले शुरू तो क्या था Patrick Gates ने लेकिन G.S. एस गुडे फाइनली नाइनटीन ट्वेंटी फोर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के टेक ओवर कर दिया था नाउ वी कम टू लखनऊ यूनिवर्सिटी जहां पे सोशियोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट तो नहीं बना था लेकिन इट वॉज अ सब पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई पीपल लाइक राधा कमल मुखर्जी डीपी मुखर्जी ये लोग अपना जो ट्रेनिंग है वो इकोनॉमिक्स से था लेकिन बाद में इन लोगों ने जनरेशन हमारा जो फाउंडेशन है वो जनरेट किया था इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी इन लखनऊ यूनिवर्सिटी जहां पे बाद में हम लोग डी एन को भी देखते हैं डी एन मजुमदार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हु स्टडी इन रूरल सोशोलॉजी साउथ इंडिया में 1928 में हम देखते हैं माइसोर यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी आया जहां पे बी एन सील वॉज देन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो दाइस चांसलर बी एन सील यही हमारे बी एन सील है जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं एंड ए आर वाडिया ऑल्सो पेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दाउंडेशन इन द सेम ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो सीज अर पिक्चर जहां पे जाफर हसन बोल के एक इंसान थे जो जर्मन से रिटर्न किए थे और देन ही ओपन दिस डिपार्टमेंट अनादर की थिंकर फॉर अस इज इरावती कड़वे जिनको हम देखते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में लेट 1930s में इन्होंने ये डिपार्टमेंट खोला था अंडर सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज दी हेड so this is the brief prime line timeline of universities now i want to take you through the most important part that is generations many students make these mistakes unko generations yaad nahi rehti hain ki kaun sa insaan kab aaya tha isliye aap log questions bhi galat karke aate hain so in this slide i am going to guide you about specific generations maine yahan pe first generation सेकेंड जेनरेशन और थर्ड जेनरेशन में चीजों को डिवाइड किया है सो दैट देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम सबसे पहले हम शुरू करेंगे बी एन सील के साथ हमने देखा था फ्रॉम बेंगाल एटीन सिक्सटी फोर टू नाइनटीन थर्टी एट आई है देन वी सी आनंद कुमार स्वामी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु हैज रिटर्न ऑन सोशल चेंज इन इंडिया बी के सरकार जी एस घोड़े ऑफकोर्स द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी राधा कमल मुखर्जी डी पी मुखर्जी 
एंड एंड के बोस यहां तक हम लोग फर्स्ट जनरेशन खत्म करेंगे लेकिन सेकेंड जनरेशन में आई डोंट मीन दैट दीज पीपल आर वेरी यंगर फ्रॉम दी फर्स्ट जनरेशन लेकिन ये इनके स्टूडेंट्स थे मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर देयर स्टूडेंट्स जिनमें से इरावती कड़वे एम एस गोड़े ए के सारण रामकृष्ण मुखर्जी एम एन श्रीनिवास ए आर दिसाई आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली एम एन श्रीनिवास ए आर दिसाई इरावती कड़वे ये तीनों हमारे घोड़े के स्टूडेंट रह चुके थे रामकृष्ण मुखर्जी इज ऑल्सो बाय ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिस्ट बट लेटर ऑन हिस्स टू सोशोलॉजी उसके अलावा और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए जैसे के एम कपाडिया हु वी स्टडी इन फैमिली मैरिज किनशिप एस सी दुबे जिनके बिना हम लोग विलेज कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं पढ़ पाते हैं सुरजित सिन्हा जिनके बिना ट्राइब्स इज इन कंप्लीट एम एस ए राव अर्बन सोशोलॉजी इंडिया में पढ़ना है तो आपको एम एस ए राव पढ़ना होगा उसके अलावा नीरा देसाई अ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल थिंकर ऑफ अर टाइम हाउ एवर इरावती करवे इज द फर्स्ट फीमेल सोशोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद नीरा देसाई इसके बाद हम थर्ड जनरेशन देखते हैं जहां पे बहुत लोग तो रहे नहीं पर काफी लोग जिंदा हैं हम देखते हैं कौन है हम शुरू करेंगे आंध्रे बेते के साथ डी के हैं हमारे आंध्रे बेते वो स्टिल अलाइव डी एन धनागड़े इज नो मोर अलाइव सो दैट अ लॉस योगेंद्र सिंह रिसेंटली पास अवे टी के वुमेन इज स्टिल अलाइव दीपांकर गुप्ता इज अलाइव हाउ एव और शर्मिला डेगे जो थर्ड जनरेशन में आते हैं शी डाइट क्वाइट अर्ली बिकॉज ऑफ कैंसर सो दीज आर द लार्ज सेट ऑफ थिंकर्स जो हमारे मेजर थिंकर्स में से आते हैं मैंने उनको इन तीन जनरेशन में डिवाइड कर दिया है नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिमेंबर दम केयरफुली सो दैट इन एनी क्वेश्चन यू डोंट मेक दीज मिस्टेक्स सो थैंक यू सो मच आई होप यू ऑल ज्वाइन मी फॉर माई न्यू फ्रेश बैच फ्रॉम ऑगस्ट This is my Telegram account that is Antara Chakrabarti underscore Sociology, and please do subscribe with my referral code Antara Chak, which will give you a ten percent discount. Thank you so much. I'll meet you in the next video.